السلام علیکم آج ہمارا لیکچر ہے کوانٹم میکینکس کا لیکچر نمبر تھری اور جو ہم ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں وہ ہیں دی بیسز آف دی ہاف اسپن پارٹیکل اور یعنی کہ ہمارا جو ہاف اسپن پارٹیکل ہوتا ہے اس کی کون کون سی بیسز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے آئیڈینٹیکل اینڈ ڈسٹنگویشیبل پارٹیکلس آئیڈینٹیکل پارٹیکلس کون سے ہوتے ہیں کوانٹم مکینکس میں ہم کن پارٹیکلس کو آئیڈینٹیکل اور کن کو ہم ڈسٹنگویشیبل پارٹیکلس کہہ سکتے ہیں اور لاسٹ پہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا مینی پارٹیکل سسٹم تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم بیسز آف ہاف اسپن پارٹیکل سے تو If only one particle is present, یہ ہمارا کیس ون ہے کیس ون ہمارا کیا ہے کہ وین وی ہیو اونلی ون پارٹیکل تو اس کی اگر ایک پارٹیکل ہے تو اس کی دو ہی اسپن اسٹیٹس ہو سکتی ہیں ایک اسپن اپ ہو سکتی ہے یا اسپن ڈاؤن تو سمبالیکلی اس چیز کو ہم دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں پلس بھی مائنس بھی یا ایرو کی مدد سے اگر ہمارا ایرو اپ ورڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پارٹیکل جو ہے وہ اپ ورڈ اسپن میں ہے اور یہ سمبل شو کرتا ہے کہ وہ ڈاؤن اسپن میں ہے تو ایک پارٹیکل کے ہمارے پاس جو پاسبل اسپن بیسز ہیں وہ اونلی ٹو ہیں یا اسپن اپ ہوگا یا اسپن ڈاؤن ہوگا ان کو سمبالیکلی ہم ان دو طریقوں سے شو کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس دو پارٹیکل ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے کچھ شو کر سکتے ہیں دونوں پارٹیکل ہمارے اپ ورڈ اسپن میں ہیں یا پھر دونوں پارٹیکل ہمارے ڈاؤن ورڈ اسپن میں ہیں یا فرسٹ ون ڈاؤن ہے سیکنڈ ون اپ اسپن میں ہے اور جو چوتھا اور لاسٹ میتھڈ ہے یا جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا پارٹیکل ہے لائک الیکٹرون جو ہے وہ اپ اسپن میں ہے اور جو سیکنڈ ہے وہ ڈاؤن اسپن میں ہے اور اگر ہم اسی نوٹیشن کو زی کے ذریعے شو کرنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا دونوں اپ ورڈ دونوں پارٹیکل اپ ورڈ پلس زی مطلب دونوں پارٹیکل کیا ہیں اپ ورڈ ہیں پہلا ڈاؤن ورڈ ہے سیکنڈ اپ ورڈ ہے ادھر پلس لگا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے سوری یہ میں نے اس کے ہے بالکل اس جیسا لکھتا ہے لیکن یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلا پلس دوسرا مائنس اور یہ جو چوتھی پاسبلٹی ہے وہ کیا ہوگی دونوں نگیٹو تو ان دونوں میتھڈز میں سے آپ کوئی بھی میتھڈ یوز کر سکتے ہیں اس سسٹم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جس میں ہمارے پاس دو پارٹیکل موجود ہیں اور جو لاسٹ میتھڈ ہے جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمپل اسپن نمبر لکھیں اور ان کے جو اسپن اپ اور اسپن ڈاؤن ہے ان کو سمپلی پلس مائنس ون بائی ٹو سے شو کر دیں تو پہلا جو ہمارا پارٹ تھا اس لیکچر کا وہ ختم ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کسی بھی پارٹیکل کے جو اسپن اسٹیٹس ہیں یا اسپن بیسز ہیں ان کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو ابھی جاتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف جس میں ہے ہمارے پاس آئیڈینٹیکل اینڈ ڈسٹنگویشیبل پارٹیکلس آئیڈینٹیکل پارٹیکلس کیا آئیڈینٹیکل جیسا کہ اس کے نام سے شو ہو رہا ہے کہ ایسے پارٹیکل جو آئیڈینٹیکل ہیں جن کی تمام پراپرٹیز سیم ہیں یا جنہیں ہم ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کسی بھی پراپرٹی کی بنا پر سم سیم پارٹیکل امنگ وچ دیر از نو ڈفرینس اور وی کان ڈسٹنگوش دیم آن دی بیسز آف نان پراپرٹیز لائک اسپن میس ای ٹی سی فار ایگزامپل ہم اگر آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں کہ دو پارٹیکلس کو کس طرح ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں تو جیسا کہ ہمارے پاس الیکٹرون ہے اور پروٹان ہے تو الیکٹرون پہ نگیٹو چارج ہے اس پہ پازیٹیو چارج ہے کہ یہ پراپرٹی ہے اس کے بعد 
इसका मैस कम होता है इसका मैस ज़्यादा होता है तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं है इवन कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो भी आइडेंटिकल भी हो सकते हैं नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या डिस्टिंगशेबल भी हो सकते हैं वो किस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक ऑर्बिटॉल में दो इलेक्ट्रॉन है तो हमें मालूम है कि एक स्पिन अप होगा और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा स्पिन डाउन होगा तो इस स्पिन अप और डाउन की बुनियाद पर भी हम इन्हें डिस्टिंगश कर सकते हैं लेकिन अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके बारे में हम तयन नहीं कर सकते कि वो स्पिन अप है या स्पिन डाउन है या कोई और पार्टिकल है जिनके मैसेज से भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे आइडेंटिकल पार्टिकल्स लेकिन कोई से भी ऐसे दो पार्टिकल जिनके दरमियान हम डिफरेंस क्रिएट कर सकें किसी भी प्रॉपर्टी चाहे वो प्रॉपर्टी हो चार्ज की या मैस की आ, या फिर प्रॉपर्टी हो हमारे पास स्पिन की तो उनको हम डिस्टिंगशेबल पार्टिकल्स कहेंगे नेक्स्ट टॉप जो हमारा पोर्शन है इस लेक्चर का उसकी तरफ आते हैं वो है मैनी पार्टिकल सिस्टम लेकिन मैनी पार्टिकल सिस्टम को समझने से पहले हमें सिंगल पार्टिकल सिस्टम की तरफ जाना होगा स्टेप बाय स्टेप हम अपने सिंपल केस को स्लोली स्लोली कंप्लिकेट करेंगे आ, पहले मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले सिंगल पार्टिकल विदाउट विदाउट एनी अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी कि एक फ्री पार्टिकल फ्री पार्टिकल के बाद हम देखेंगे पार्टिकल इन अ पोटेंशियल उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने केसेस को कम्प्लिकेट करेंगे और देखेंगे कि मैनी पार्टिकल सिस्टम को क्वांटम मकैनिक्स में किस तरह हैंडल किया जाता है सपोज uh, करें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है फ्री पार इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होगा कि उसको ऊपर ना कोई कोई अट्रैक्शन लग रही है ना ही उसे कोई रिपल्शन फ्री फील हो रही है यानी कि उसके सामने कोई हर्डल नहीं है वो फ्रीली मूव कर रहा है तो uh, उसकी जो हमारे पास स्कॉडिंग और इक्वेन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी एच आई और इस हेमल्टोनियन को हम अप्लाई करेंगे हमें मालूम है कि हेमल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है माइनस एच कार्ड स्केयर ओवर टू एम डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर साई तो ये इसकी एनर्जी की वैल्यू हमें देगा और याद रखिए क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि पहले नंबर पर तो हम उसका वे फंक्शन फाइंड करें पहला स्टेप क्या होता है फंक्शन फाइंड करना सेकेंड स्टेप है उसकी एनर्जी अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का वेव फंक्शन मिल गया है या उसकी एनर्जी मिल गई है तो उसका क्या मतलब है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है जिस तरह हमने ये देखा कि हमने जो फ्री पार्टिकल जो मैंने कंसीडर किया उसकी एनर्जी फाइंड की है इसको हम के ले लेंगे और जो हमने क्वान्टम मकैनिक्स वन में ये सारी कैलकुलेशन की हुई है इस तरह हमारे पास साए की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है फंक्शन जो वेव फंक्शन हमारा बनता है ए ई के पावर आई के एक्स प्लस बी ई के पावर आई के एक्स अगर आपको नहीं आ तो मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये जो टर्म है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और ये जो हमारे पास टर्म होती है माइनस टू एम ई ओवर एच कट स्केयर इस सारे टर्म्स को हम केस पोज करते हैं और डिफरेंशियल एक्वेन् के मुताबिक इसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये बनता है ए ई की पावर आई के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आई के एक्स और ये जो दो सोल्यूशन हैं ये भी हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं वन पावर इज़ माइनस आई के एक्स दिस मीन्स दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड लेफ्ट सॉरी ये मैंने एरो गलत बना दिए थे पहले और वन द पावर इज पॉजिटिव इट मीन्स दैट द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टूवर्ड राइट uh, साइड right तो यूँ हमने जो है फ्री पार्टिकल उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने वे फंक्शन फाइंड कर लिया तो अभी हम जाएंगे उस पार्टिकल की तरफ जिसके रास्ते में कोई 
पोटेंशियल हाइल है जब पार्टिकल फ्री नहीं रहेगा उसके रास्ते में कोई हर्डल आ जाएगी फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके रास्ते में कोई न्यूक्लियस आ जाता है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और या कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो इसकी फील्ड उस फील्ड के साथ इंट्रैक्ट करेगी और रिपल्शन क्रिएट होगी और इसको हम पोटेंशियल से शो करते हैं तो शिकॉर्डिंगर को ये बिल्कुल सेम रहेगी जिस तरह प्रीवियस केस में थी ये माइनस एच कट स्केयर हो टू एम डी स्केयर हो डी एक्स स्केयर साइज इक्वल टू ई साई लेकिन यहाँ पोटेंशियल की एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी और इसके बड़ी ब्रॉड स्टडी है कि वैन ईज ग्रेटर दैन वी कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये जो हर्डल इसके सामने आई है इससे ज़्यादा है या इससे कम है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे हम सिंपली मैनी पार्टिकल सिस्टम की तरफ चलते हैं और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन आइटम है तो हाइड्रोजन आइटम में दो पार्टिकल होते हैं एक उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है एक इसका इलेक्ट्रॉन <coughs> जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमने इसका वेव फंक्शन बनाना है जो दोनों को रिप्रेजेंट करे एट एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली इन दोनों का वेव फंक्शन बनाना है तो वो वेव फंक्शन इस प्रोटॉन यानी प्लस ई चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ई चार्ज दोनों को रिप्रेजेंट करेगा और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन रखेगा तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा मेन मकसद होता है इस वेव फंक्शन की एनर्जी फाइंड करना तो एनर्जी किस तरह फाइंड करेंगे एनर्जी जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास अब एक पार्टिकल या दो पार्टिकल हैं तो उस एनर्जी में मैं पहले स्टेप बाय स्टेप आपको गिनवा दूँगी उसमें कौन कौन सी एनर्जीज इंक्लूड होंगी पहले नंबर पर कानेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस जो है आ, इसकी भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम है ये रैंडमली मूव कर रहा है आ, तो इस न्यूक्लियस की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी सेकंड नंबर पे इस इलेक्ट्रॉन की भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है ये स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द और इसके अलावा ये इस न्यूक्लियस के अलॉन्ग रैंडमली मूव कर रहा है न्यूक्लियस अगर यहाँ से इस जगह पर पहुँचता है तो साथ ही इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है तो उस तरह इस इलेक्ट्रॉन की भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है तीसरे नंबर पे जो इस एटम के पास एनर्जी है वो है इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की यानी पोटेंशियल एनर्जी है तो इन तीनों इनर्जीज को फाइंड करने के लिए हम अलीहदा अलीहदा हेमल्टोनियन अप्लाई करेंगे ये हेमल्टोनियन अप्लाई हुआ है न्यूक्लियस के लिए माइनस एच कट स्केयर ओवर टू एम डी स्केयर साई ओर डी एक्स स्केयर फॉर न्यूक्लियस एन सिम्बलाइज न्यूक्लियस सेकेंडली हम हेमल्टोन अप्लाई करेंगे इस इलेक्ट्रॉन uh, के लिए और थर्ड नंबर पे ये जो पोटेंशियल हमारा uh, यहाँ कोई में इंट्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ पोटेंशियल क्या है ये जो इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स है तो कूलम लाग के मुताबिक हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है क्यू वन क्यू ओवर आर स्केयर तो यह हमारा क्यू वन जो है वो भी ई e है क्यू टू माइनस ई है तो उस वजह से प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देंगे और नीचे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा और तो ये एक सिंपलर केस था लेकिन अभी देखते हैं कि जब ये हमारे पास दो हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं तो तब क्या केस बनता है अभी फर्ज करें हमारे पास दो हाइड्रोजन आइटम हैं या एक हाइड्रोजन का मालिकूल है H2 ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है उसको मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि हमारे इस कॉन्सेप्ट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो अभी आपने देखना है कि ये जो चार पार्टिकल हैं इनके दरमियान कौन कौन सी फोर्सेस हैं या किस तरह से ये इंट्रैक्ट कर सकते हैं तो देखें इन दो इलेक्ट्रॉन्स की भी आपस में कोई ना कोई रिपल्शन है ई वन और ई टू की इस वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा फिर इन दोनों न्यूक्लियस की आपस में रिपल्शन है इसकी वजह से न्यूक्लियस वन और न्यूक्लियस टू में रिपल्शन क्रिएट होगी तीसरे नंबर पे ये जो न्यूक्लियस है ये ई वन के साथ इंट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन होगी सिमिलरली ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा यूँ इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी और ये जो न्यूक्लियस टू है वो ई टू पे और सिमिलरली ई वन पे अट्रैक्शन 
क्रिएट करेगा तो इनके इन चारों पार्टिकल्स की फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज भी हैं यानी हमारे पास कुल मिला के दस टाइप्स बनती हैं एनर्जी की जिनमें से चार काइनेटिक एनर्जी हैं इन चारों पार्टिकल्स की और बाकी जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो इन चारों के आपस में इंट्रैक्शन की वजह से क्रिएट होंगी तो इन टेन के टेन केसेस पे हम अलहदा अलहदा हेमल्टोनियन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी या इसका जो वेव फंक्शन बनेगा उसकी टोटल एनर्जी मिलेगी और ये इस केस को हम मैनी पार्टिकल सिस्टम या केस ही कंसिडर करेंगे तो ये जो हमारे पास दस केस आए थे ये पहले चार सॉरी ये जो आखिर वाले चार काइनेटिक एनर्जी के सिंपल हैं इनमें पहले लिख रहा हूँ न्यूक्लियस वन की काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस टू की काइनेटिक एनर्जी ई इलेक्ट्रॉन वन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू की काइनेटिक एनर्जी और इसके बाद ये तमाम के तमाम अट्रैक्शंस और रिपल्शंस और जब इन सब हेमल्टोनियंस को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास सुपर के बाद टोटल एनर्जी ई आ, आ जाएगी तो हमने देखा कि ये जो मैनी पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी फाइंड करना कोई आसान काम नहीं है तो इनको किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये तो सिर्फ H2 है सिर्फ आई मीन सिर्फ दो आइटम्स हैं और अगर कोई हमारे पास कम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है जिसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिगर मालिकुलर मालिकूल है लाइक एच टू एस ओ फोर है या कोई भी और सिस्टम आ जाता है जिसमें ज़्यादा एटम्स हैं तो उनका क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ओ टू ही आ जाता है तो एक ऑक्सीजन में आठ जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है आठ दूसरे ऑक्सीजन आइटम में होंगे सोलह पार्टिकल्स हो जाएंगे फिर उनके न्यूक्लियस के अंदर आठ आठ न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है तो एक ओ टू में हमारे पास टोटल जो है आलमोस्ट फिफ्टी प्लस पार्टिकल्स बन जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है तो हम इन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को किस तरह सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं वो जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे लिए इन एनर्जीज़ को सॉल्व करते हैं और वो सॉल्व किस तरह करते हैं कि वो मटीरियल की डेंसिटी को इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है पहले हमारा सॉफ्टवेयर गैस करता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किधर है उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखता है और उसके बाद जो छोटी टर्म्स होती हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है ये वेरी स्मॉल होती है इन उस प्रोग्राम को हम बताते हैं कि इसको हमने निगलेक्ट करना है और इनको सिंपलर करने के बाद भी जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो इवन uh, वीक्स uh, का टाइम लेते हैं इवन uh, मंथ्स uh, जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसके बाद हमें एनर्जी uh, की वैल्यू फाइंड करके uh, देता है तो अगर हम इस uh, सारे चीज़ को समिशन uh, की फॉर्म में लिखें तो इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं uh, जिसमें uh, uh, ये है uh, ये जो uh, तमाम काइनेटिक एनर्जी है uh, हमारे पास uh, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास जो न्यूक्लियस की और उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये देखें जी ई स्केयर ई ये कोलम फोर्स ही है दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ई है और इन दोनों के जो है जो डिस्टेंस है आर माइनस आर डैश है तो इस तरह हम अपने सिस्टम को समीशन की फॉर्म में जो है सिम्पला सिम्प्लीफाई कर लेते हैं ये जो टर्म है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है और ये जो सेकंड वन है ये सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के लिए है और ये टर्म जो है ये तमाम की तमाम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन जिधर भी आ जाए पोटेंशियल के साथ इट मीन्स देयर इज अट्रैक्शन एंड हियर दिस इज दिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स और इसको समीशन करेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी रिपल्शन uh, uh, जो है इस तरह uh, इस समीशन में आ जाएगी और लास्टली दिस इज दिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस uh, या जो न्यूक्लियस के मौजूद अंदर मौजूद चार्जेस हैं uh, उनकी यह रिपल्शन है
दो इनका जो सारा सम है वो किसके इक्वल है ए इन टू साई के इस तरह आज के हम लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं जो है हमारा सिंगल पार्टिकल है फिर हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन एटम को फिर हाइड्रोजन मालिक्यूल को और उससे हम अपने कम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ किस तरह जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में मैनी पार्टिकल सिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी किस तरह फाइंड करते हैं